അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പെരീസൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് വണ്ണായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ലോ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇതെടുക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ മുടിവുകളാണ് അതേപോലെ ലാസ്റ്റത്തെ മുടിവുകൾ രണ്ടും ലെവൻ ഹവേഴ്സ് വരുന്ന വലിയ മുടിവുകൾസാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി മാർക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ എന്തായാലും എല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളതല്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ സോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് പറയുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ആരും ഷോർട്ടാക്കാൻ നിൽക്കരുത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഷോർട്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നായിരിക്കും മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മോളിക്കുലർ ഓബിറ്റൽസ് ഓഫ് ബ്യൂട്ട വൺ ത്രീ ഡൈൻ നമുക്ക് ബ്യൂട്ട വൺ ത്രീ ഡൈൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ട് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ അവരുടെ മോളിക്കുലർ ഓബിറ്റൽസ് നമ്മൾ എമോട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ പെരിസൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ ആണ് എത്ര ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ ഒരെണ്ണം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ ഒന്ന് സിഗ്മ ബോണ്ടും ഒന്ന് എന്താണ് പൈ ബോണ്ടും ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പെരിസൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ പൈ ബോണ്ടിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ എടുത്താൽ അവിടെ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് രണ്ട് പൈ ബോണ്ടുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് പൈ ബോണ്ടുകളും എന്താണ് കോൺജുഗേഷൻ സംഭവിക്കാവുന്ന പൈ ബോണ്ടുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ദ ബ്യൂട്ട വൺ ത്രീ ഡൈൻ മോൾക്കിൾ ഹാസ് ടു കോൺജുഗേറ്റഡ് പൈ ബോൺസ് ആൻഡ് സോ ഹാസ് ഫോർ സിംഗിളി ഒക്യുപൈഡ് അൺഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് പി ഓബിറ്റൽസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് പൈ ബോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് എന്തുണ്ടായിരിക്കും സിംഗിളി ഒക്യുപൈഡ് അൺഹൈബ്രൈസ്ഡ് ഓബിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓൺ ദി എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് കാർബൺ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് പൈ വൺ പൈ ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് സിഗ്മ ടു എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് അതേപോലെ ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് പൈ ബോണ്ടുകളാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പൈ വൺ ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് എന്തായിരിക്കും പൈ സ്റ്റാർ വൺ ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് പൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പൈ സ്റ്റാർ ടു ആണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പൈ സ്റ്റാർ വൺ പൈ സ്റ്റാർ ടു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒന്ന് പൈ വൺ മറ്റേത് പൈ ടു പിന്നെ ഉള്ളത് പൈ സ്റ്റാർ ത്രീ പൈ സ്റ്റാർ ഫോർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അങ്ങനെ നാല് ഓബിറ്റൽസ് ആണ് അതിൽ രണ്ടാണ് എന്തായിരിക്കും ബോണ്ടിങ്ങും രണ്ടാണ് എന്താണ് വരിക ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങും ആണ് വരാം ഒക്കെ നമ്മൾ എമോട്ടിയിൽ മോളിക്കൽ ഓബിറ്റൽ തിയറിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ദ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജീസ് ദ എനർജീസ് ഓഫ് ദീസ് മോളിക്കുലർ ഓബിറ്റൽസ് എമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ ഓബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എം ഒ പിന്നെ എസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ദ ഹാവ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയ ഇനി എന്താണ് നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം എന്താണ് നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മോളിക്കുലർ ഓബിറ്റൽസ് ഹാവിങ് ഫ്യൂവർ നോട്ട്സ് ആർ ലോവർ ഇൻ എനർജി ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് പി ഒ അറ്റോമിക് ഓബിറ്റൽസ് ഹാവിങ് ആർ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓബിറ്റൽസ് അപ്പോൾ നോഡ് കുറവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതാണ് എന്ത് വരിക ലോ എനർജിയുള്ള ആൾക്കാർ അവരെന്താണ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓബിറ്റൽസ് ആണ് പൊതുവെ നമുക്കറിയാം ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓബിറ്റിലും ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓബിറ്റിലും കൊടുത്താൽ ബോണ്ടിങ്ങിന് ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓബിറ്റൽസിന് എനർജി കുറവും ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങിന് എനർജി കൂടുതലുമാണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് നോഡിൻ്റെ എണ്ണവും കുറവ് ആർക്കാണ് വരിക ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓബിറ്റൽസിനാണ് വരിക ഇനി ഹയർ നോട്ട്സ
യൂഷ്വലി നമ്മൾ മുകളിലെ എല്ലാം പ്ലസും താഴത്തെ എല്ലാം മൈനസ് ആണ് ഇടുക ഇനി നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ വരുന്നത് നോക്കുക ഒരു പ്ലസും പിന്നെ ഒരു മൈനസും അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എന്ത് വരിക ഒരു നോഡ് വരാം പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് വന്നാലാണ് എന്ത് വരിക ഒരു നോഡ് വരിക ഈ നോഡിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എണ്ണം അങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരിക പൈ വൺ പൈ ടു പൈ ത്രീ പൈ ഫോർ അങ്ങനെയാണ് വരുന്ന വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ മൈനസ് വൺ നോഡാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ആളിൽ നോക്കുക പൈ വൺ ആണ് പൈ വണ്ണിൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ എൻ ഫോർ എന്ന് എടുത്താൽ എൻ വണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ മൈനസ് വൺ നോഡാണ് ആൾക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ആൾ എടുത്താൽ ആളുടെ നമ്പർ വൺ ആണ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആൾക്ക് ആൾക്ക് എന്തില്ല നോഡുകളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫുൾ പ്ലസ് ഫുൾ മൈനസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരിക നോഡ് വരാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ഇത് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഒരു നോഡാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നോഡ് സിമട്രി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നടുവിലാണ് ആ നോട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നടുവത്തെ ആൾക്കാർ പ്ലസും ഒരാൾ പ്ലസും മൈനസും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ മൂന്നാമത്തെ ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ നോട് എടുത്താൽ അവിടെ രണ്ട് നോഡുകൾ വരും കാരണം എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു നോഡുകളാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് നോഡാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സിമട്രി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടും രണ്ട് സൈഡുകളിലാണ് കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ ആൾക്ക് സോറി നാലാമത്തെ ആൾക്ക് എന്ത് വരും മൂന്ന് നോട് വരും ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നാല് നോട് വരും ഒക്കെ നമ്മൾ സിമട്രി ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരിക ഒരു നോട് വരിക അതിലെ രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് ബോണ്ടിങ്ങും രണ്ടെണ്ണം ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങും ആണ് വരിക ഇനി അതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹോമോ ലൂമോം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഹോമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ഒക്യുപ്പായിഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഹോമോ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഹോമോ ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ പൈറ്റോൺ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഒരു എക്സൈറ്റേഷൻ കിട്ടിയാലും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹോമോയിൽ നിന്ന് ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് തൊട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള ആൻറ്റി ബോഡിങ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അത് നമ്മളതിൻ്റെ താഴത്തില്ല ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഹോമോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പൈ ടു ആണ് എന്ത് ഹോമോയിട്ട് നിൽക്കുക ഹയ്യസ്റ്റ് ഒക്യുപ്പായിഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ ഏതാണ് ഹോമോ അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ആളാണ് എന്ത് ലോമോ വരാം ലോവസ്റ്റ് അൺഒക്യുപ്പായിഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഇനി ഒരു തെർമൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് എക്സൈറ്റേഷൻസ് വരാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെമിക്കലി ഇലക്ട്രിക്കലി ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ തെർമൽ എക്സൈറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സൈറ്റേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഏതിലുണ്ടാവുള്ളൂ പെരി സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പൈ ടുവിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യും പൈ ത്രീയിലേക്ക് പോവും അപ്പം ആ ഹോമോയുടെ പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യും മാറും ഹോമോയും ലൂമോയും എവിടെ വരും ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് സെക്ഷനിലാണ് വരാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒരാളുടെയും കൂടി സ്ട്രക്ചർ പറയാനുണ്ട് ഈ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾസിനെ മാത്രം പറയാൻ കാരണം സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആൾക്കാർ എന്നൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളൂ പൊതുവെ ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പൊതുവെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്നാണ് ചോദിക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് പെരിസൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് പിന്നെ സൂപ്രാ സൂപ്ര ഉണ്ട് അതുപോലെ കോൺ റൊട്ടേഷൻ ഡിസ് റൊട്ടേഷൻ ആ ടൈപ്പ് എന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക പക്ഷേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ബേസിക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് ഹെക്സ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ട്രൈൻ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്
നോഡ് സീറോ ആണ് വരാം വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ വരും പൈ ടുവിൽ ഒരു നോഡ് പൈ ത്രീയിൽ രണ്ട് നോഡ് പൈ സിക്സ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും അഞ്ച് നോഡാണ് വരാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതുന്ന സമയത്ത് സിമട്രി ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ എഴുതാൻ അതായത് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം കൂടാനും ഒരു സൈഡിൽ കുറയാനും പാടില്ല ഈക്വലി ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പൈ ത്രീ ആണ് എന്ത് വരിക ഹയസ്റ്റ് ഒക്യുപൈഡ് വരിക പൈ സ്റ്റാർ ഫോർ ആണ് എന്ത് വരിക ലോവസ്റ്റ് അൺ ഒക്യുപൈഡ് ആയിട്ട് വരിക അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് തുടങ്ങുന്ന ആളെന്ത് ചെയ്യും ലൂമോ ആയിട്ടും ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അവസാനം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് ആളെന്തായിരിക്കും ഹോമോയോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി അവർ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പൈ ഫോർ എന്താവും ഹോമോ ആയിട്ട് മാറും പൈ ഫൈവ് എന്ത് വരും സ്റ്റാറും ഉണ്ടാവും പൈ സ്റ്റാർ ഫോർ പൈ സ്റ്റാർ ഫൈവ് അതെന്തായിട്ട് മാറും ലൂമോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതേപോലെയായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എഴുതുന്ന ആളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇതേപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് അവരുടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്ട്രീറ്റും എക്സൈറ്റഡ് സ്ട്രീറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബേസിക്സാണ് പെരിസൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ നോക്കി എന്താണ് ബ്യൂട്ട വൺ ത്രീ ഡൈനും അതേപോലെ ഹെക്സ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ട്രൈനും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സിസ്റ്റംസ് ഹാവിങ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് നോക്കിയാലും ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് ബ്യൂട്ടീൻ നാല് കാർബൺ പിന്നെ ഒന്ന് ഹെക്സ ആയിരുന്നു അതായത് ആറ് കാർബൺ നാല് മാറും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാലും ആറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പകുതി ഇപ്പോൾ നാലെണ്ണാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ബോണ്ടിങ് രണ്ടെണ്ണം ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് നമ്മൾ എഴുതി ആറെണ്ണം ആകുമ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ബോണ്ടിങ് മൂന്നെണ്ണം ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് അതിന് നമ്മൾ ഈക്വലി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ടേമും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സിസ്റ്റംസ് ഹാവിങ് ആൻഡ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ദേ ആർ അസൈക്ലി കോൺജുഗേറ്റഡ് പൈ സിസ്റ്റംസ് ഹാവിങ് ആൻഡ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഇൻ സച്ച് സിസ്റ്റംസ് വി എൻകൗണ്ടർ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓബിറ്റൽ അതർ ദാൻ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓബിറ്റൽസ് നെയ്മിലി നോൺ ബോണ്ടിങ് അപ്പോൾ അവിടെ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ഏതാണ് നോൺ ബോണ്ടിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈക്വലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ബോണ്ടിങ്ങും ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങും കൊടുത്തു പക്ഷേ ഓഡ് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് വരും ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ വരും അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും നടൂട്ട ആളാക്കിയിട്ട് മാറ്റി അയാളെ നോൺ ബോണ്ടിങ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു അഞ്ചെണ്ണാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ബോണ്ടിങ് രണ്ടെണ്ണം ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഒരെണ്ണം നോൺ ബോണ്ടിങ് ആ നോൺ ബോണ്ടിങ്ങിനെ നമ്മളിവിടെ വെച്ചു അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചു അതായത് പൈ വണ്ണ് മുതൽ പൈ ഫൈവ് വരെയാണ് എന്ത് വരിക അഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിൽ വരിക അപ്പോൾ പൈ ത്രീ എന്തായിട്ട് വെച്ചു നോൺ ബോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വെച്ചു പൈ ഫോറും പൈ ഫൈവും ഒക്കെ സ്റ്റാറാണ് ആ പൈ ഫോറും പൈ ഫൈവും എന്താണ് നോൺ ബോണ്ടിങ്ങും സോറി ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങും മറ്റേ പൈ വണ്ണും പൈ ടു ബോണ്ടിങ്ങും നടുവിൽ വരുന്ന പൈ ത്രീന് എന്താക്കി നമ്മൾ നോൺ ബോണ്ടിങ് എന്നുള്ള പേരുമാണ് അതിന് കൊടുത്തത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുന്നത് അലയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രൊപ്പീനിൻ്റെ ആണ് വരുന്നത് പ്രൊപ്പീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് മൂന്ന് പൈ ഓബിറ്റൽസ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ പൈ വൺ എന്താണ് ബോണ്ടിങ് പൈ ടു നോൺ ബോണ്ടിങ് പൈ സ്റ്റാർ ത്രീ എന്താണ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഹോമോ ലൂമോ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ആനയാണോണോ കാറ്റയോണോ ആണോ അതോ റേഡിക്കൽ ആണോ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം മറ്റേ നമ്മൾ ഒരു മോണിക്കുലർ ഓബിറ്റിൽ വരച്ചത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും മാത്രമാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ
കാറ്റോണിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൈ ട്വൽവ് വരാതിരിക്കുന്നത് കാറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ റാഡിക്കൽ ആകുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരാളും ഒരാൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതാണ് പൈ ട്വൽവ് വണ്ണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അലയിൽ ആനയോൺ ആണെങ്കിലുണ്ടാവും അവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഒരാളെയും കൂടി അയാൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും പൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ അലയിൽ കാറ്റോൺ ആണെങ്കിൽ പൈ വൺ ആണ് ഹോമോ ബാക്കി രണ്ട് കേസിലും പൈ ടു ആണ് എന്ത് വരിക ഹോമോ വരുന്നത് പൈ സ്റ്റാർ ത്രീ എന്താണ് ലൂമോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ബോണ്ടിങ് ആണ് എന്ത് സോറി ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ആണ് ഏത് വരുന്നത് ലൂമോ വരുന്നത് ഇതിൽ അലയിൽ റാഡിക്കലിലും അലയിൽ ആനിയോളിലും ഇതേപോലെ പെൻഡ ഡയനൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ വരച്ചു നടുവിൽ നമ്മൾ എന്താ വരച്ചത് ഒരു നോൺ ബോണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ നടുവിൽ കൊടുത്തത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാം അതേപോലെ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ വേണ്ട കാറ്റിയോൺ ആണെങ്കിൽ പൈ ടു വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റേഡിക്കൽ ആണെങ്കിൽ പൈ ത്രീയിൽ ഒന്നുണ്ടാവും പെൻ്റെ ഡൈനിൽ ആനയോൺ ആണെങ്കിൽ പൈ ത്രീയിൽ എന്തുണ്ടാവും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പെൻ്റയിൽ റാഡിക്കൽ ആണെങ്കിലും പെൻ്റെ ഡൈനിൽ ആനയോൺ ആണെങ്കിലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഹോമോ പൈ ത്രീ ആണ് വരിക ലൂമോ പൈ സ്റ്റാർ ഫോർ ആണ് വരിക അല്ല പൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ശരിക്കും പൈത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോൺ ബോണ്ടിങ് ആണ് വരാം അതാണ് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ